Actually, we have a title for self-criticism. That's why we have a title for self-criticism. I think we have a lot of people who are familiar with it. First, we are interactive with each other. Who can see the video on your video? Now, we are going to talk about self-criticism. We are going to talk about self-criticism. We are going to talk about criticism. நீங்க பண்ணிக்கிறதோ இல்ல இன்னொருத்தரம் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறதோ ஒண்ணு ஒண்ணு மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க ஒரு ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ்ல இப்போ என்ன என்ன அப்படி கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் ஏதாவது டக்குன்னு மைண்டுக்கு வருது நிறைய பேர் ஃபீல் பண்றதுன்னா நான் வந்து பர்த் இல்லாத ஒர்த் இல்லாத ஆளு நான் நாட் குட் எனஃப் டு டூ திங்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிரிட்டிசிசம் வந்து மனசுக்குள்ள தோணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கேட்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களோட உங்களுக்கு தூ உங்களோடதா இருந்தாலும் சரி இல்ல இன் ஜென்ரலா வந்து அந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒண்ணு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு ராசியே இல்ல அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுங்க வெரி குட் ஓகே 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 தேங்க்யூ தேங்க்யூ இது மாதிரி வேற யாராவது சத்யநாராயணன் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க மற்றவங்க நம்ம குறை சொல்றது இல்ல நம்மள நாமே குறை சொல்லிக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்னு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சிட்டு வந்துட்டு இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு புலம்பிட்டு இருக்கிறது நான் போய் இருக்கலாமே ஆமா ஆமா நான் ஒரு ரொம்ப மோசமான இருந்துட்டு மோசமான இருக்கனே ஆமா ஓகே 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 தேங்க்யூ அடுத்து வேற யாராவது நீங்க இந்த மாதிரி உங்க உங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிறத நீங்க வெளியில பேச ஆரம்பிச்சாதான் உங்களுக்கு இதை பத்தின ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அதனால யாரா இருந்தாலும் சும்மா அப்படியே சொல்லணும் பேசுறப்போ <laughs> இது அந்த அளவுக்கு ஒண்ணு நான் ஒரு துணிச்சல் இல்லாதவன் நான் ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாதவன் நான் வந்து இப்படி அப்படி நம்மள நாமே திட்டிப்போம்ல யாருமே நம்மள சொல்ல வேணாம் நமக்கு நாமே சொல்லிட்டே இருப்போம் இல்லையா எப்ப பார்த்தாலும் சோ அததான் நம்ம வந்து சொல்லுங்க ஷாலினி சொல்லுங்க ஆதி லட்சுமி நீங்க சொல்லுங்க நிறைய சொல்லலாம் ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்கும் சரி இல்ல பெர்மனண்டாவும் சரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு நாமே நம்ம வச்சிட்டு இருப்போம் ஆஹ் சோ ஒரு இன்னும் கூட இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா சொல்ற மாதிரி பார்த்தா இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஹெல்ப் கேட்கறாங்க ஹெல்ப் பண்ண முடியல இது வந்து ஒன் டைம் நடக்கிற இன்சிடென்ட்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா நமக்கு என்ன நினைப்போம்னா ஓ ஹெல்ப் பண்ண முடியாத ஒரு கம்பேஷன் இல்ல நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் நான் ஒரு ஒரு ஹெல்ப் கூட பண்ணாத ஒரு பண்ண முடியாத ஒரு ஆளு நான் இந்த மாதிரி நம்மள நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய எடுக்கலாம் 
நான் சொல்ற முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா அடுத்தவங்க நம்மள கிரிட்டிசைஸ் பண்றது இல்ல நமக்கு நாமே நம்மள கிரிட்டிசைஸ் பண்றது சோ இததான் வந்து நம்ம செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து பீயிங் இன்னொன்னு வந்து டூயிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பீயிங் தான் இப்போ நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா எனக்கு ஒரு கம்பேஷனே இல்லையே அப்படின்னு நான் நினைக்கிற அது வந்து என்னோட பீயிங் நான் அப்படி இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கிறது டூயிங் அப்படிங்கிறப்போ ஏதோ ஒரு ஒரு வேலை செய்யறப்போ அதுல எனக்கு திறமை இல்லை நான் திறமை இல்லாதவன் நான் திறமை இல்லாதவன் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து இந்த டூயிங் ஸோ இது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு மாறி மாறி வந்து உங்களுக்கு செல்ஃப் கிரிட்டிசிசமா வந்து வந்துட்டே இருக்கும் மாத்தி மாத்தி வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஆஹ் இந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னா பாஸ்ட பேஸ் பண்ணி தான் இப்ப கரண்ட் கரண்ட் வரைக்குமே பாஸ்ட பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி நடந்து முடிஞ்ச ஒரு இன்சிடென்ட வச்சுதான் நம்ம நம்மள வந்து நல்லவங்க கெட்டவங்க சரியானவங்க தப்பான தப்பான ஆளு ஆஹ் திறமை இருக்கிறவன் திறமை இல்லாதவன் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம டேக் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் ஓகே இப்போ சாரி இந்த லைட்டிங்ஸ் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் சரியில்லை இந்த லைட்டை வந்து ஃபால்ட்டா இருக்கு ஆஹ் தெரியுதா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கா ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமா நிறைய பேருக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முடிவு எடுக்க முடியல ஒரு எப்பவுமே பாரு அவங்க முடிவு எடுத்துறாங்க எனக்கு வந்து நீ எப்பவுமே இப்படிதான் அவர் முடிவே எடுக்க மாட்டேன் முடிவு எடுக்கவே அவனுக்கு ஒரு இது இல்லாத ஆளு நீ அப்படின்னு சொல்லி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவோம் இது இந்த மாதிரி லிஸ்ட் வந்து நீளமா போயிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் தான் நம்ம செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இப்போ இந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு நம்ம இப்ப பாத்துட்டோம் இப்போ இது ஏன் வந்தது இது ஏன் வந்தது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு உங்ககிட்ட யார் கேட்டையாவது ஏதாவது பதில் இருந்தா சொல்லலாம் என்ன செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு நமக்கு ஏன் வந்தது சரி ஓகே நான் உங்களுக்கு ஒரு பேஸாவே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ ஆஹ் ஹியூமன் எவல்யூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொகையில எல்லாம் வாழ்ந்த காலத்துல நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் இருந்திருக்காது ஏன் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே மனுஷங்களே கொண்டு சாப்பிட்டுருப்பாங்க அப்ப நீ மோசமானவன் அப்படிங்கிற அந்த சுட்டி காட்டுறதோ அதெல்லாம் எதுவுமே வந்திருக்காது ஆஹ் அப்போ காட்டுல அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் நமக்கு ஒரு சொசைட்டியா சேர்ந்து வாழ்றது அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை அதனால அதெல்லாம் நமக்கு சைக்கலாஜிக்கலா அந்த எவல்யூஷன் நடக்கல அந்த டெவலப்பே ஆகல அதெல்லாம் ஆனா போக போக என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து சொசைட்டியா வாழ ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்லபடியா வாழணுங்கிறதுக்காக நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம போட்டுக்கோம் போட்டு வச்சிருக்கோம் சோ அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாதான் எல்லாருமே நல்லபடியா வாழ முடியும் அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நான் சொன்ன மாதிரி குகையில வாழ்ந்தப்போ ஆஹ் கொண்டு சாப்பிட்றப்போ வந்து அவனுக்கு அந்த ஃபீல் வரல ஆனா அதே வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகி பண்றப்போ ஒரு குரூப்ல இருக்கிற ஒருத்தனையே வந்து நீ இந்த மாதிரி சாப்பிட்டேன்னா அது தப்பு அப்படின்னு சொல்றப்போ அவனுக்குள்ள ஓ இது தப்பா அப்படிங்கிற ஆரம்பிச்சதுல ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சோ அப்ப வந்து அது ஏதாவது பண்ணிட்டா இப்ப நீ வந்து மோசமானவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அந்த ஒரு அந்த சைக்கலாஜிக்கல் இவால்வ வந்து நடந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சோ இது வந்து நான் ஒரு சிம்பிளா சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க சோ இப்படியே இந்த மாதிரி தான் நம்ம சொசைட்டியா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஒன் மோர் திங் இதை விட இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது நான் எல்லா இடத்துலயும் ஜென்ரலா எல்லா கிளாஸ்லயும் ஜென்ரலா சொல்றது நம்ம எல்லாருமே அனிமல் பிளான்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் எல்லாருமே நம்ம ஒரே இடத்துல போட்டு நம்ம அடைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஒரு உலகம்ங்கிற ஒன்னே ஒண்ணுக்குள்ள எல்லாமே அடைக்கப்பட்டிருக்கோம் இதுக்குள்ளதான் நம்மளோட எல்லா விதமான தேவைகளையும் நம்ம புல்ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ சார் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போடுறோம் அதை ஃபாலோ பண்ணா ஓகேன்னு சொல்றோம் ஃபாலோ பண்ணலன்னா நாட் ஓகேன்னு சொல்றோம் இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து ஒரு ட்ரைட்ஸா ஒரு மாரலா இந்த மாதிரி வந்து ஆயிருக்கு ஓகே இப்போ இந்த நம்ம இப்ப சொல்ற இந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படி அப்படின்னு சொல்ற ஒரு விஷயத்த எதை வச்சு நீங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களை அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஒரு வேல
பர்த்து இல்ல அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த பர்த்துன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த இது பண்ணாதனால உங்களை வர்த்து இல்ல நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க சோ ஒரு ஸ்கேல் வச்சிருக்கீங்க அந்த ஸ்கேலுக்கு கீழே நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் நம்ம நம்மள கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிறோம் சோ அந்த ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா அந்த வேல்யூ ஒரு அளவுகோல் வச்சு நம்மள நம்மள பண்ற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த அளவுகோல் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது எல்லாருக்குமே வேற வேற மாதிரி இருக்கும் நான் இப்ப முன்னாடியே சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொகையில வாழ்ந்த மனு மனுஷன்லாம் வந்து ஒரு ஒரு குரூப்ல இருந்து இன்னொரு குரூப்ல இருக்கிற அவனை அடிச்சு இது பண்ணிட்டா அது வந்து பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் அங்க வந்து ஆனா அவன் குரூப் அவன் அவரோட குரூப்ல இருக்கவங்களே அடிச்சுட்டோன்னா அது அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுது சோ ஒரே விஷயம் ஒண்ணுதான் ஆனா பாத்தீங்கன்னா நடக்கிற இடங்களையும் அதை பொறுத்து வந்து அந்த வேல்யூங்கிறது மாறிட்டே இருக்கு சோ இது வந்து ஒரு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஆதி காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நமக்கு மாறிட்டே வந்துட்டே இருக்கு சோ என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது நாட் ஓன்லி நீங்க வச்சிருக்கிற ஒரு அளவுகோல் அப்படிங்கிறது நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் தான் செட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி உண்மையா பார்த்தா நீங்க வச்சிருக்கிற அளவுகோல் நீங்களே செட் பண்ணல அந்த அளவுகோலுங்கிறது வந்து நீங்க பிறக்கிறப்போ உங்க உங்க டிஎன்ஏல ஆரம்பிச்சு நீங்க வாழ வாழ்ந்த சுச்சுவேஷன் அந்த என்வரான்மெண்ட்ல ஆரம்பிச்சு வாழ்ந்த மக்களோட ஆரம்பிச்சு நிறைய விஷயங்கள் தான் கண்டிஷனிங் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஒரு அந்த வேல்யூ பண்ற ஒரு ஸ்கேல கொடுத்துருக்கு சோ ஏதோ ஒரு உன்னோட ஒரு வேல்யூட நீங்க ஸ்கேல் வச்சுதான் அந்த கிரிட்டிசிசமா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றதா இருக்கட்டும் இது ரெண்டுமே நம்ம ஏதோ ஒண்ணு நல்லது கெட்டது சரி தப்புன்னு பாக்குறோம்னா ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு வேல்யூ வச்சுதான் அது மேல கீழே ஆஹ் ரைட்டு தப்புன்னு எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் ஆனா அந்த வேல்யூவே ஒரு 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 மனுஷனுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் காமன் நீங்க ஜென்ரல் தவிர ஜென்ரல் தவிர நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாறுபடும் ஆஹ் சோ வித்தியாசம் தான் வித்தியாசமா தான் இருக்கும் சோ அந்த ஸ்கேல் வச்சதுக்கும் கூட நீங்க வந்து நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அது அதுக்குமே நீங்க ஒரு பொறுப்பு எடுத்துக்க தேவையில்லை சரி ஓகே நம்ம எதுக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் பேசணும் இது ஆக்சுவலி உண்மையாவே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அந்த ஐயாவோட கான்செப்ட் நீங்க கேட்டீங்கன்னா தெரியும் கேள்வி கேட்காத மைண்டுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு டாக் கேள்வி கேட்காம ஏத்துக்கிற மைண்டுக்கு ஒரே விஷயம்தான் செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறதும் அந்த இமோஷன்ஸ் மாதிரி தானா வர்ற ஒரு விஷயம் தான் அது நம்ம எதுவும் கொண்டு வர தேவையில்லை தானா வர ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் அவ்வளவுதான் அது தானா வருது நான் போய் என் வேலை பார்க்க போறேன் அப்படின்ட்டு போறப்போ அது ஒண்ணும் பிரச்சனையே இல்லை ஆனா நம்ம கேள்வி கேட்கிற மைண்ட் வந்து ஜஸ்ட் சொன்ன உடனே அப்படியே கேட்டு ஆமாவா சரி ஓகே நான் அப்படி போறேன் அப்படின்னு போகாது சோ அத வந்து ஒரு ஒரு லாஜிக்கலா அதுக்கு என்னெல்லாம் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுத்தாதான் மைண்ட் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஏன்னா இப்ப நம்ம நம்ம எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் வாழ்ந்து வந்துட்டு இருக்கோம் சோ அதனாலதான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வரோம் அப்படி இல்லைன்னா இதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையே படாது ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஆஹ் இன்கேஸ் இப்போ நம்ம செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இது ஏன் உருவாச்சுன்னு பாக்குறோம் பார்த்தோம் இப்போ இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னு நம்ம நம்ம பாக்கலாம் ஆஹ் இப்போ நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி இப்ப ஐயாவோட கான்செப்ட் புரிஞ்சுதுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா ஒண்ணு ஒண்ணுமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் தானா தான் வருது ஓகே வெளியில என்ன என்ன வேணாலும் என்ன முடியுதோ நான் பார்த்து பண்ணிட்டு போறேன் அப்படின்ட்டு நீங்க போயிடலாம் இது ஒரு விஷயம் ஆனா நிறைய பேரு கான்செப்ட் புரிஞ்சும் கூட தெரியும் தெரிஞ்சிருப்பாங்க பட் அவங்களால அத இது பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு என்னன்னா ஒரு கம்பாரிசன் நடந்துட்டே இருக்கும் ஆஹ் இப்ப மு என் என்னால நான் தான் இதை பண்ணிக்கிறேன் ஆனா என் கூட இருக்கிறவங்க யாரும் இதை பண்ணலல்ல அப்படிங்கிற அந்த அந்த கம்பாரிசன் நடந்துட்டே இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது நான் பண்ற விஷயம் இது உண்மையாவே நான் பண்ற இந்த கம்பாரிசனா இருக்கட்டும் இந்த கிரிட்டிசைஸா இருக்கட்டும் இது சரியா தப்பா அப்படிங்கிற இந்த கன்ஃபியூஷன்லயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசைஸ் பண்ற ஒரு விஷயத்த இப்ப எனக்கு முடிவெடுக்க தெரியல அப்படிங்கறத என்ன பண்ணுவோம் ஆமா உனக்கு முடிவெடுக்க தெரியல ஆமா உனக்கு முடிவெடுக்க தெரியல நீ ஒரு முடிவெடுக்க முடியாத ஆளு நீ ஒரு முடிவெடுக்க முடியாத ஆளு அப்படிங்கறது தானா வர்றது ஒரு விஷயம்தான் ஆனா நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன செய்யறோம் அதை
மனசுங்கிறது ரெக்கார்டிங்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என் மெஷின் அது இது சரியா தப்பாலாம் பாக்காது நீங்க என்ன குடுக்குறீங்களோ அப்படியே வாங்கிக்கும் என்ன குடுக்குறீங்களோ அப்படியே வாங்கிக்கும் அவ்வளவுதான் சோ நீங்க இது ஆமா ஆமா ஆமான்னு உங்க அறிவு சொல்ல சொல்ல ஓகே நான் ஒரு முடிவெடுக்க தெளிவில்லாத ஆளு அப்படிங்கறது திருப்பி திருப்பி அது ரெஜிஸ்டர் ஆயிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ இது எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் இப்ப நான் சொல்ற விஷயம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியுதுன்னு பாருங்க ஆஹ் ஜெனரலா சந்திரசேகர் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஹியூமன் மைண்ட் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு லெவல்ல தான் பங்கன் ஆகும் நம்மளோட மைண்ட் வந்து மூணு லெவல்ல தான் பங்கன் ஆகும் ஒண்ணு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேண்டசி மைண்ட் அந்த ஃபேண்டசி மைண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேனா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு குழந்தை வந்து அந்த பேனாவை பார்த்த உடனே அது என்ன நினைக்கும்னா ஐ இந்த பேனா பறக்கும் இந்த பேனா பேசும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதோட மைண்ட் வந்து வேலை பண்ணும் இது வந்து ஒரு ஃபேண்டசி மைண்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து இமோஷனல் மைண்ட் இந்த இமோஷனல் மைண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே பேனா இது ஏன் பேனா இப்ப ஃபேண்டசிய ஓரளவு தாண்டிரும் தாண்டிட்டு என்ன சொல்லும் இந்த பேனா ஏன் பேனா இது எனக்கே சொந்தமானது இந்த கலர் என்னோட கலர் இது நான் தான் வாங்கினேன் இது இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட யூஸ் என்னன்னு பாக்காது அது இமோஷனல மட்டும் அதோட அட்டாச்சா இருக்கும் ஓகே அடுத்த தேர்ட் லெவல் வந்து ரேஷனல் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேனா பறக்காதுங்கிற ஒரு தெளிவு வந்துடும் இந்த பேன இன்னைக்கு என் கையில இருந்தா இது ஏன் பேனா இன்னொருத்தர் கைக்கு போனா அது இன்னொருத்தர் பேனா இதை நான் எப்படி பாதுகாக்கணும் இது எழுதும் இதுல மை இங்க் போட்டா இது எழுதும் இது நானும் இப்ப நான் எழுதினாலும் எழுதும் இன்னொருத்தர் எழுதினாலும் எழுதும் அப்படிங்கிற அந்த மெச்சூரிட்டி அந்த கிளாரிட்டி வருது இல்லையா அதுதான் வந்து ரேஷனல் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் இப்ப சொன்ன இந்த பேனா வந்து குழந்த குழந்த பண்ற ஃபேண்டசி இமோஷனல் ஆஹ் ரேஷனல் மைண்ட் அப்படின்னு மூணா சொல்றோம் இல்லையா இது எப்படி எல்லா ஒரு விஷயங்கள்லயும் எல்லாருக்குமே நடக்கும் எந்த ஒரு விஷயம் இப்ப நான் உங்க கிட்ட பேசுறப்ப கூட என்ன என்னோட மைண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்லதான் பங்கன் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு நம்மளோட ஹியூமன் மைண்ட் ஃபார்மேஷனே அப்படிதான் நடந்திருக்கு அந்த பிரைமிங் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது அது வேண்டாம் சோ பாத்தீங்கன்னா அது அதுவே அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேண்டசி உங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லாருக்குமே அப்படிதான் நடக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்த எடுத்தாலும் டக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பயங்கரமா அது ஒரு ஃபேண்டசியா தான் நினைக்கும் அடுத்து ரேஷனல் போ அடுத்து இமோஷனல் போகும் அடுத்து ரேஷனல் போகும் சோ இந்த மாதிரி இப்போ இந்த ரேஷனல் மைண்டுக்கு வர்றப்ப தான் நீங்க வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள்ல இருந்து கொஞ்சம் அதாவது ஒரு லூப்ரிகேஷன் மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியா வந்து நீங்க நகர்ந்து லைஃப நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரீயா நம்ம லீட் பண்ணிட்டு போவோம் சோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் இந்த இந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கறத வேறு சில வார்த்தைகள்லாமும் சொல்லலாம் அதாவது ஒரு வேலிடேஷன் சொல்லலாம் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் சொல்லி சொன்னா அது என்ன ஒரு ஒரு அது அதோட உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் சோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் புரியாததுக்கு முன்னாடி அந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கறது வந்து எந்த லெவல்ல நிக்கா இமோஷனல் லெவலோடையே ஸ்ட்ரக்கா நின்னுரும் அந்த இமோஷன் லெவல்ல ஸ்ட்ரக்காய் நிக்கிறப்பதான் நீங்க ஒரு பேசிவான மோடுக்கு போயிருவீங்க அதாவது என்னன்னா அந்த அதை அதையே வந்து அக்னாலஜ் பண்ணிட்டு அது ரிலேட்டடா நீங்க என்ன பண்ண வேண்டி இருக்குமோ அதை பண்ண முடியாம தடுமாறி பண்ணாம இல்ல பண்ண முடிய ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டு அங்கேயே ஸ்ட்ரக்காய் நிப்போம் எப்பன்னா அந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறது அந்த இமோஷன் லெவல்லயே அங்கேயே நிக்கிறப்பதான் நீங்க நம்ம அந்த இடத்துலயே நிப்போம் ஓகே இப்போ இந்த எமோஷனல் டு ரேஷனல் மைண்ட் வந்தாதான் இந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிற விஷயமே ஒரு டைனமிக் வேல ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ இப்போ டைனமிக் வேல ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து எஸ் இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த நான் முடிவெடுக்க தெரியா எனக்கு முடிவெடுக்க தெரியல முடிவெடுக்க தெரியாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரப்போ ஆமா எனக்கு முடிவெடுக்க தெரியல கரெக்ட் தான் சரி ஓகே நான் அடுத்த வாட்டி வந்து விஷயங்கள் வரப்போ என்னால எடுக்க முடியுதா முடியலையா நான் பாக்குறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஓப்பனா பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இமோஷனல் மைண்ட்ல இருந்து உங்களோட ரேஷனல் மைண்டுக்கு உங்க மைண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஷிஃப்ட் ஆகும் உடனே ஆயிரும் ஆகாது ஜீபும்பா மாதிரி உடனே நடக்காது ஏன்னா இது ஒரு பர்செப்ஷன் வந்து அது கம்ப்ளீட்டா ரிசீவ் பண்ணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அது
எந்த ஒரு ஒரு கிரிட்டிசிசம் வந்து உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க வச்சிருக்கீங்களோ அத கொஞ்சம் ஓபனா நீங்க சக்சஸ் ஆகணும்னு இல்ல ஃபெயிலியர் ஆகணும்னு இல்ல பட் அது ரிலேட்டடா நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ண போறப்போ நான் எப்படி பண்றேன்னு பாக்குறேன் அதாவது நான் திருப்ப சொல்றேன் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் இதை நல்லா பண்றேன் அப்படிங்கறது கிடையாது நெக்ஸ்ட் டைம் இது ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்படியும் கிடையாது எப்படி வேணா ஆகட்டும் சக்சஸ் ஆனாலும் சரி ஃபெயிலியர் ஆனாலும் சரி நான் இது என்னன்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இறங்கி பண்றப்போ என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நீங்க அந்த இமோஷனல் மைண்ட்ல இருந்து ரேஷனல் மைண்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆவீங்க அப்படி ஆகுறப்போ உங்களுக்கு லைஃப்ல திங்ஸ வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஈஸியா ஆயிரும் இது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நம்ம கான்செப்ட்னால வர ரொம்ப பெரிய பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ அந்த இமோஷனல் டு ரேஷனல் மைண்ட் ஷிஃப்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியா நடக்கும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இட் வில் டேக் டைம் பட் வந்து டெஃபினெட்லி இட் இட் வில் ஒர்க் பட் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு சொல்ல வர்றது இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐயாவே சிம்பிளா சொல்லியிருப்பாரு எது வேணா வந்து போட்டும் விடுப்பா நீ போய் வெளியில வேலை என்னன்னு பாருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஸோ இந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசமும் அதே அந்த கேட்டகரியில தான் ஃபால் ஆகும் அது என்ன வேணா வந்துட்டு போகுது அப்படின்னு வெளியில போய் செய்யறப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் எனக்கு முடிவெடுக்க முடியல ஆமா முடிவெடுக்க முடியல ஆனா நான் இந்த விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னு போய் செய்யறப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பயம் பதட்டம் அந்த 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 இமோஷன்ஸ்ல அந்த வெளியில செய்யற செயல்ல பாதிப்பு இருக்கும் அது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நாலடையில நாலடையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஆனா நம்ம இந்த பயம் பதட்டம் குறையணும்ன்றதுக்காக செய்யல அந்த செயல்களை கவனம் வச்சு செய்ய ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க இது கம் ஏன்னா இது ரிஃப்ளக்ஷன் தானே அங்க எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆக போகுது சோ அது கொஞ்சம் குறைய குறைய என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து அது குறைஞ்சி அது அப்படியே நியூட்ரல்ல போய் அது அது என்ன ஸ்டே என்ன மாதிரி தேவைப்படுதோ உங்க நேச்சருக்கு தேந்த தகுந்த மாதிரி அது அங்க பிக்ஸ் ஆயிரும் சோ இதுதான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு சொல்ல வந்த விஷயம் ஆஹ் இப்போ நான் சொல்ல வந்த விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்டுக்கலாம் நான் சொன்ன விஷயங்கள்ல அதாவது ஒரு செயலை செஞ்ச பிறகுதான் வந்து தவறு இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாதுன்னு தோன்றதுதான் நான் இந்த கில்டி கான்சியன்ஸ் சொல்றேன் ஆனா செய்யறதுக்கு முன்னாடி இப்படி செய்யக்கூடாதுன்றது தெரிய மாட்டேனுது செஞ்ச பிறகுதான் அதனுடைய சஞ்சலம் மனசு ஓரியாடுது அப்போ நான் எப்படி சொல்றது நீங்க சொல்ற மாதிரி எப்படி சொல்லிக்கிறது இந்த தடவை நான் அப்படி இருந்தத எப்படி சொல்லிக்கட்டும் நான் எனக்குள்ள சொல்றீங்க இல்லையா எனக்கு தெரியல இப்ப நான் வந்து செய்ய போறேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறீங்கல்ல எனக்காக பாக்கியத்தா சொல்லுங்க இந்த கருத்தை இப்போ ஒன் டைம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் டைம் இப்போ இப்ப நடந்து முடிஞ்ச ஒரு செயலுக்கான ரிஃப்ளக்ஷனா உங்களுக்கு வரப்போ ஆமா இது எனக்கு முடிவு ஆமா இந்த விஷயத்துல நான் சரியா முடிவு எடுத்திருக்கலாம் எடுத்திருக்க முடியல ஆமா என்ன இப்படி முடிவெடுக்க முடியாதவங்களா இருக்கீங்களே அப்படிங்கிற அந்த அந்த இது வரப்போ ஆமா நான் இந்த வாட்டி இப்படிதான் இருந்திருக்கேன் ஓகே பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரப்போ நான் என்னை ஓப்பனா வச்சுக்கிறேன் அங்க அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி என்னால என்ன செய்ய முடியும் நான் பார்த்து பண்றேன் அப்படிங்கிற அந்த நீங்க ஒரு ஓப்பன் மைண்டடா நீங்க பார்த்தாலே போதும் அந்த முடிவெடுக்க நீ முடிவெடுக்க முடியல முடியலன்னு சொன்னது என்ன ஆகும்னா அப்படியே அதுவா போயிரும் அதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே விலகி போயிரும் ஆனா நீங்க எவ்ரி டைம் வந்து அது முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்த வந்து அஹ் முடிவெடுக்க முடியல ஆமா நான் முடிவெடுக்க முடியாதவ தான் ஆமா நான் முடிவெடுக்க முடியாதவ தான் அப்படிங்கறத வந்து திருப்பி 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 நீங்க சொல்றப்பதான் அது ஒரு ஸ்ட்ராங் பவுண்டேஷன் கொடுத்து அது ஒரு ட்ரெயிட்டா ஒரு ஒரு ட்ரெயிட்டா மாதிரி உங்களுக்கு உட்கார்ந்துரும் ஆனா அதோட சேர்த்து இப்படி அடுத்த தடவை வரும் பொழுது நான் வந்து கவனமா இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுக்கலாம் கவனமா நீங்க கவனமா இருப்பேன்னு சொல்ல தேவையில்லை நான் வந்து நான் அடுத்த வாட்டி இதை சக்சஸ்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணுவேன்னு சொல்ல தேவையில்லை அடுத்த வாட்டி ஃபெயிலியரா ஹேண்டில் பண்ணுவேன்னு சொல்ல தேவையில்லை அடுத்த முறை வரப்ப நான் பாக்குறேன் நான் பாக்குறேன் அவ்வளவுதான் ஷாலினி நீங்க சொல்லுங்க மேம் இப்ப அது பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருந்தா கூட இட்ஸ் ஓகே இப்ப என்ன இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கு மேடம் எது என்ன இருக்கட்டும் 
எல்லாருக்குமே வரும் வர்றதுனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல பட் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து நம்ம அது ஸ்டாம்ப் பண்ண பண்ணதான் அது பிரச்சனை ஆகுமே தவிர மற்றபடி எல்லாருக்குமே வரும் வரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்ம இது பண்ணிருக்கோம் ஆக்சுவலி உண்மையாவே பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த ஐயாவோட கான்செப்ட் புரியறதுக்கு நிறைய பேருக்கு நான் சொல்ற ஒரு விஷயம் நான் இன்னும் ஐயா சொல்லுவாரு இதுக்கு எந்த விதமான தகுதியும் தேவையில்லைன்னு பட் நான் சொல்லு நான் மை ஓன் ஒப்பீனியன்ல நான் சொல்லுவேன் யார் ஒருத்தர் வந்து அவன் செல்ஃப் கிரிட்டிசைஸ் அப்படிங்கறது பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸியா புரியும் ரொம்ப டக்குன்னு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஆக்சுவலி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்ப வந்து பிரச்சனைகள் வந்து என்கிட்ட தான் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறாங்க இல்லையா என் பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணம் சுத்தி இருக்கிறவன் அப்படின்னெல்லாம் நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் டக்குன்னு புரிப்படாது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனா யார் ஒருத்தர் பிரச்சனை என்கிட்ட தான் இருக்கு ஏன் நான் தான் நான் தான் அப்படின்னு அந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம்ல போயிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தான் இது டக்குன்னு வந்து கிளிக் ஆகும் சோ நான் என்ன கேட்டீங்கன்னா யார் ஒருத்தர் இந்த 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 குவாலிபிகேஷன் நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இது சீக்கிரம் புரியும் விஜய் சொல்லுங்க விஜய் விஜய் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க இப்போ நம்மளோட இந்த கான்செப்டே கூட இருக்கு தெரியுமா இதுவே கூட நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க வந்து எனக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து இது புரிஞ்சா கூட எனக்கு இது வந்து டவுட் வருது அப்படின்னு நான் அவங்ககிட்ட எல்லாமே சொல்லுவேன் அப்ப கூட உங்க மைண்ட் வந்து சரியா தான் வேலை செய்யுது நம்ம மைண்ட் எப் டவுட் படுதுனாலே நீங்க இன்டெலிஜென்டா இருக்கீங்கன்னு தான் அர்த்தம் டவுட் படாம கண்ணை மூடிட்டு ஏத்திட்டு போற அளவுக்கு நம்ம எல்லாம் நமக்கு எல்லாம் அந்த இது கிடையாது ஸோ அதனால டவுட் படுறது கரெக்ட் தான் அந்த டவுட்டும் தானா தானே வருது அப்படிங்கறத பாக்குறப்பயே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா நீங்க அதுல இருந்து நகர்ந்துருவீங்க ஸோ இந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசம்ல நம்ம சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா ஒன் டைம் வந்தா அது அப்ப வர இமோஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வெளியில் நடக்கிற விஷயங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வருதுன்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறது நம்மளே உட்கார்ந்து நம்மளே ஓனா வந்து நம்மள பத்தி நம்மளே சொல்லிக்கிற விஷயத்த தான் நம்ம செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் நம்மள பத்தி நம்ம உயர்வா புகழ்வா நினைக்கிறப்போ நமக்கு வந்து அது பிரச்சனையா தோன்றது இல்ல பட் ஏதாவது ஆஹ் இந்த மாதிரி நெகட்டிவா அப்படின்னு தோன்றப்ப தான் நம்ம அதை பத்தி கவலைப்படுறோம் சோ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரெண்டுக்குமே ஒரே வேல்யூ தான் சோ நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ ரொம்பவே முக்கியமாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் ரிலேட்டடா இருக்கிறப்போ நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் வெளில வந்துருவோம் பட் அது நம்ம நம்ம ஃபியூச்சரை பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் நம்ம இந்த 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 பிரச்சனை என்னன்னு அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ பார்க்க வேண்டியிருக்கு அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் மேட்ரு இல்லை இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம இதுல இருக்கிற பார்ட்டிசிபெண்ட்டை கூட ஒருத்தர் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு அடிக்கடி தோன்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியல் மதரா இல்ல நான் ஒரு ஐடியல் ஒய்ஃபா இல்ல அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுக்கு அடிக்கடி வந்து தோணிட்டே இருக்கும் அவங்க அவங்க தோணிட்டே இருக்கும் மூரோவர் அவங்களே அவங்க வந்து ஆமா வா ஆமா ஆமா நான் இது பண்ண முடியல அதனால நான் வந்து ஒரு ஐடியல் மதர் இல்ல அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு அவங்களே அப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டே அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப என்னாச்சு அது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பவுண்டேஷன் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய விஷயங்கள்ல சஃபர் ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரி ஓகே நான் இப்ப எனக்கு தோணுதா நான் இப்போ ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நான் வந்து சரியான அம்மா இல்லைன்னு தோணுதா ஓகே லெட் இட் பி இந்த இந்த டைம்ல இது என்னால பண்ண முடியல ஓகே நான் இருந்துட்டு போறேன் அப்படி அப்படின்னு அந்த அவங்களோட ஆக்ஷனுக்கும் அந்த சூழ்நிலைக்கும் ஒரு விடுதலையோட அவங்க செயல்படுறப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவுமே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிச்சு 
ஸோ ஆனால் பட் இட் வில் டேக் டைம் திருப்பி திருப்பி அதை தான் சொல்லுவேன் டைம் எடுக்கும் ஒரு மந்திர மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே வேலை செய்யாது அஹ் மந்திர மாதிரி வேலை செஞ்சுன்னா இமீடியட்டா போயிரும் பட் போக போக தான் அது அந்த ஸ்ட்ராங் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து நியூரான்ஸ் வச்சு நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அது நம்ம தனியா வேற செஷன்ல வச்சுக்கலாம் சொல்லுங்க மேம் அப்ப நம்ம அந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசைசேஷன் சொல்றது நம்ம செல்ஃப் டவுட்டு செல்ஃப் கிரிட்டிஷிப் சொல்றது அது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு தாட்டான விஷயம் தான் அது நம்மள வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு தான் வந்திருக்காங்க மேம் அது அதாவது என்ன சொல்றேன் இல்லையா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை சம்பந்தமா இமீடியட்டா ஒரு ஏதோ ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறதுங்க வந்து ஒன் டைம் இமோஷன்ஸ் ஓகேவா அத அந்த ஒன் டைம் இமோஷன்ஸ் தான் நம்ம வந்து முத்திர குத்த ஆரம்பிக்கிறோம் பர்மனண்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபெயிலியர் உங்களுக்கு இப்ப ஆச்சுன்னா இந்த டைம் இப்ப ஃபெயிலியர் ஆச்சு அவ்வளவுதான் ஆனா நம்ம என்னன்னு நினைக்கிறோம் நான் எப்பவுமே ஃபெயிலியர் ஆகிற ஒரு ஆளு நான் ஃபெயிலியர் ஆன ஆளு நான் எல்லாமே எனக்கு ஃபெயிலியர் தான் ஆகும் அப்படிங்கிற <laughs> 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 ஒரு 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 திறந்த மனப்பான்மையோட நீங்க அந்த செயலை செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா பிரச்சனைகளோட தான் முடியும் அந்த பிரச்சனை ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள நீங்க அந்த ஒரு அந்த கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பயம் பதட்டத்தோட ஒரு செயல் செய்யறப்போ அந்த அந்த பாதிப்பு வெளி செயலையும் வரதானே போகுது ஆனா அது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா காலப்போக்குல காலப்போக்குல வந்து அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரியாக ஆரம்பிக்கும் வெளி செயலும் சரியாகும் அதே சமயம் உள்ளுக்குள்ளையும் சரியாகும் நீங்களே நிராகரிக்கணும் அவசியமே இல்ல வேலையை பார்த்தாலே அது ஓடிடும் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா மீட்டிங்லையும் சொல்கிற இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த கான்செப்ட் வந்து இப்போல்லாம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் எல்லா எல்லா ஹியூமன்ஸ்க்கும் புரிய தான் போகுது இது இது வந்து அடுத்த ஒரு எவல்யூஷன் ப்ராசஸ்ல இது ஒரு ஒரு முதல் ஸ்டெப்பு இது இது நம்ம கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்றவங்க பண்றது வந்து இது ஹியூமன் எவல்யூஷன் சைக்கலாஜிக்கல் எவல்யூஷன்ல வந்து இது அடுத்த ஸ்டெப் இப்ப நம்ம ஆறு அறிவுன்னு சொல்றோம் இல்லையா ஒரு புரியத்துக்காக சொல்றேன் ஒரு ஏழாவது அறிவு அப்படின்னு அதோட முதல் படி அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸோ அந்த எவல்யூஷன் ப்ராசஸ்ல இது ஒரு முதல் படி இது இது எப்படி நம்மள அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்து போகும்ன்றது வந்து காலம் போக போக தான் தெரியும் இந்த ஹோல் ஹியூமனிட்டிக்கு சொல்றேன் இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா நம்ம கொகையில வாழ்ந்த காலத்துல வந்து ஒரு குரூப்ல ஒரு இங்க ஒரு குரூப் அங்க ஒரு குரூப் இருந்தது இந்த குரூப்ல பண்ணா தப்பு அடுத்த குரூப்ல பண்ணா சரி அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா சோ அப்ப வந்து அந்த சைக்கலாஜிக்கல் எவல்யூஷன் கொஞ்சம் தான் நடந்திருந்தது சொசைட்டி கேட்ட அது அப்படியே நம்ம பெரிய இன்னொரு குரூப் பெருசாக ஆக இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்தது பட் இப்போ நம்ம குளோபலா ஆகணும் குளோபலைசேஷன் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆஹ் யூனிவர்ஸ் நம்மளோட யூனிவர்ஸ் தாண்டி ஏதாவது இருந்தா கூட நம்ம அதோட கனெக்ட் பண்ணி அப்படி போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்மளோட இந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த கான்செப்ட் வந்து ஆஹ் இந்த எவல்யூஷன்ல வந்து உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் இது என்ன என்னெல்லாம் கொண்டு வரும் அப்படிங்கறது இப்போ இப்ப நம்ம நம்ம சொல்ல முடியாது சொல்லுங்க ஷாலினி மேம் இப்ப வந்து எவல்யூஷன் பத்தி சொன்னீங்களே 
Mm. The human evolution, na sorry, thora is is that evol evolving through consciousness, abriya. கான்சியஸ்னஸ் நீங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாம் எடுத்துட்டு போக வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிளான டேர்ம்ஸ் தான் ஒண்ணு வந்து பிசிக்கல் எவல்யூஷன் பிசிக்கலா வந்து நம்ம மாறிட்டே வந்தோம் உடம்பு வயசு இன்னொன்னு வந்து சைக்கலாஜிக்கல் எவல்யூஷன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சப்போர்ட் பண்ணிதான் ரெண்டுமே வரும் ஓகே சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா அதுலதான் நான் அந்த இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் சோ இது எப்படி இவால்வ் ஆகும்னு நீங்க சொல்றீங்க மேடம் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸ் அதுதான் சொன்ன இல்லையா இப்ப ரொம்ப சிம்பிளா சொன்ன இல்லையா அதாவது ஒரு கொகையில வாழ்ந்தப்போ அவனுக்கு வந்து அந்த கில் கான்சியஸ் இல்ல அவனுக்கு கில் கான்சியஸ் இல்ல அவனுக்கு வந்து செல்ஃப் கிரிட்டிசைஸ் இல்ல இல்லையா ஆனா அடுத்த லெவல் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன குரூப்பா வாழ ஆரம்பிச்சோடனே அங்க ஒரு ரூல்ஸ் வந்தது அப்போ ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் எவல்யூஷன் ஒண்ணு நடந்தது எது சரி எது தப்பு எது பண்ணலாம் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு அடுத்த லெவல் ஆஃப் ஒரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் எவல்யூஷன் அதுக்கு இப்ப அதுக்கு அடுத்த லெவல் நம்ம என்ன கொண்டு வரோம் அப்படி என்ன என்ன கொண்டு வரோம்னா இப்போ சரி தப்பெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஹியூமனிட்டிக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு பவுண்டரிஸ தாண்டி என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒண்ணு கொண்டு வரப்போ அந்த கில்ட் வந்து இன்னொரு லெவல் அடுத்த லெவலுக்கு மூவ் ஆகும் அப்படி பாக்குறப்போ இப்போ இமன் இப்ப நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பவுண்டரிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உடைய ஆரம்பிக்கும் Okay. So, that's why you are going to take the next level. Now, when you tell the boundaries, you are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. But, you are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. அந்த அந்த கான்செப்ட் என்னங்கிறதையும் நமக்கு சரியா புரிப்படலை அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் சும்மா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்துல எல்லாமே சமம் எல்லாமே இப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் அது ஆக்சுவலி அப்படி இல்லை மேடம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரி இவால்வ் ஆயிருக்கும் இந்த புரிதல் இந்த அப்படின்னு ஏதாச்சும் சொல்ல முடியுமா மேடம் அதாவது நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா எவல்யூஷன்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் இப்ப என்ன சொல்ல ஒரு நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் பட் இது உங்களுக்கு வேற மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும்ன்றனால தான் அதை நான் சொல்ல தயங்குறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிக்சர் கொடுக்குறேன் எனக்கு தெ எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு நான் பெரிய சயின்டிஸ்ட் இல்ல நான் இப்ப ரிசர்ச்சர் இல்ல எதுவும் இல்ல நான் பார்த்த கேட்ட விஷயங்களை வச்சு சொல்றேன் இப்போ நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம ஒரு நம்ம இமோஷன்ஸ்க்கு ஒரு நியூரான்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு வந்து கோ ஒரு 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 கோவம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நியூரான் இருக்கு இப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த நியூரான்ஸ்ல வந்து ஒரு விஷயம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா நான் வச்சிருக்க பர்செப்ஷன் தகுந்த மாதிரி இதுல வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நியூரான்ஸ் இருக்கு இதுல ஓகேவா இத வச்சுதான் என் மைண்ட் வந்து பங்கன் ஆகுது உருவாகுதுன்னுங்கிற <laughs> இந்த பயம்ங்கிற அந்த ஒரு 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 விஷயத்த பத்தின பயம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதுல இது இது பயம் அப்படின்னு வச்சா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கரேஜ்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு சொல்றேன் இப்போ இந்த பயம்ல இருந்து இந்த கரேஜ்ங்கிற அந்த நியூரானுக்கு வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் வந்திருக்கோம் நூறுல இருந்து டென் இங்க ஷிப்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப இங்க நைன்டி இருக்கு இங்க வந்து டென் இருக்கு இது வந்து என்ன ஆகும் என்னோட பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக இது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இங்க இருந்த இங்க வந்து நைன்டி டென்னு அப்புறம் பிப்டி பிப்டி அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி செவன்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட இந்த இந்த கரேஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து பில்ட் ஆயிட்டே போகும் இப்போ எனக்கு இந்த இந்த ஃபியருங்கிறதுல வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் அந்த அந்த பயம்ங்கிறது பத்து பர்சன்ட் தான் இருக்கும் இப்போ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு எனக்கு வரப்போ எனக்கு டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு பயம் வராது கரேஜ் கரேஜ் இருக்கும் 
ஐடியா இது நீங்க யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாருங்க நான் ஜென்ரலாவே நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிற டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட நான் நான் சொல்லுவேன் நீங்க வந்து இவங்க பார்ட்டிசிபன்ஸ் எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறப்போ நீங்க உங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட நீங்க லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா அந்த இன்சிடென்ட் ஒன்று ஒன்று கூட ஷேர் பண்ணலாம் இல்லையா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க தான் கேட்கறதே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க யார்கிட்ட யாரு கிளாஸ் எடுத்தாலும் சரி உங்க லைஃப்ல என்ன இன்சிடென்ட்டுக்கு நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்றீங்களோ அதே இன்சிடென்ட் அவங்க கிட்ட சொல்லி அவங்க அதை எப்படி சைக்கலாஜிக்கலா எப்படி பேஸ் பண்றாங்க பிசிக்கலா எப்படி பேஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நீங்க கேட்க ஆரம்பிச்சா கூட இந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்க்கு சொல்றேன் இப்போ ஒரு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தர் வந்து வண்டியில மோதிட்டாரு எனக்கு நீங்க சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஓம் வந்து நான் அவரை திட்டிட்டேன் இதே சூழ்நிலை நீங்க இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் அப்போ வந்து அவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்க அப்படின்னு நீங்க பாக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி வந்து இது எதுக்காக நான் இது உங்களுக்கு சொல்றேன்னா ஒரு பெர்செப்ஷன் சேஞ்ச் நடக்கிறதுக்காக சொல்றேன் அந்த பெர்செப்ஷன் சேஞ்சுங்கிறது வந்து எப்பவுமே வந்து டக்குன்னெல்லாம் நடந்துறவே நடந்துறாரு அது அது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அது உண்மையா இருக்கணும் உங்க மைண்ட் அதை ஏத்துக்கணும் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அதுல எஸ் சொல்லுங்க ஆதிலட்சுமி நேற்று எனக்கு தெரிந்த ஒருவர் வந்து காலையில ரோட்ல வர்றாரு எங்க போயிட்டு வரீங்கன்னா அம்மா மண்டபத்துல போய் தவசம் கொடுத்துட்டு வர்றேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அதே மனிதர் வந்து சாயந்தரம் வந்து நான் சமைக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒரு தியோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூறு ரூபாய் எடுத்து கொடுத்து அனுப்பிட்டேன் ஆனா அனுப்பின பிறகு காலை போயே ஆத்துல போயே ஐயர்கிட்ட உட்காந்து செலவு பண்ணிட்டு வர்றவர் வந்து சமைக்கலன்னு வந்து சொல்றாரு நம்ம காசை கொடுத்து அனுப்புறோமே இப்படி பரிதாபப்படுறோமே அப்படின்னு தோணுச்சு நீங்க அந்த நிலையில இருந்தா என்ன செஞ்சிருக்கீங்க ஆஹ் இப்போ நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்துக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா பண்ணியாச்சு நடந்த முடிஞ்ச விஷயத்துக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகே எதுவும் நம்ம நம்ம அதை எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ண தெரியல பண்ண முடியல இட் மே பி ரைட் இட் மே பி ராங் ஓகே அதனால அந்த நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்த விட்டுருவேன் ஆனா இதே மாதிரி அடுத்த சுச்சுவேஷன் வரப்போ நான் எப்படி பண்றேன் நான் பாக்குறேன் நான் முடிவு பண்ணிப்பேன் அவ்வளவுதான் அடுத்த வாட்டி அதே மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து என்ன ஏமாத்தவும் வாய்ப்பு இருக்கு அந்த டைம்ல நான் புத்திசா வேற மாதிரி நடந்துக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல நான் புத்திசாலின்னு நினைச்சு அந்த சுச்சுவேஷன் உண்மையாவே அப்படி இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா சோ அதனால அந்த நடக்க போற சுச்சுவேஷன் நான் இப்ப பிக்ஸ் பண்ணவே மாட்டேன் பட் நடந்து முடிஞ்சதை நான் ஒன்னும் பண்ண முடியாது இல்லையா சோ ஓகே நான் முட்டாலா பண்ணிருந்தா ஓகே முட்டாலா பண்ணிட்டேன் ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஓகே பாப்போம் அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் நான் பண்ணுவேன் முன்முடிவு மட்டும் எடுத்துக்க கூடாது ஆமா இருக்கும் <laughs> போது <laughs> 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 ஒரு தடவை வருது அது வருதுதே நாம ஏதோ நமக்கு குற்றம் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு தான் நமக்கு வருது சோ அது நம்ம சாதாரணமா விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் போது பிற்காலத்துல எவாலேஷன்ல நாம வந்து ஒரு இன்னும் ஏற்கனவே மனிதன் சுயநலமானவதான் இன்னும் மிகப்பெரிய சுயநலமாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா உங்களுடைய கருத்து அதாவது நான் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டு வந்து நான் வந்து எனக்கு ஒரு கில்ட் வருது பட் நான் அதை ஜஸ்ட் இக்னோர் பண்ணிட்டு நான் போய் அடுத்த வேலையை பார்க்க போறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நான் வந்து அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டே இந்த சொசைட்டில நான் நல்லா வாழ்ந்துட முடியும் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா எல்லா தப்புக்கும் அப்படின்னு சொல்ல அது தவறா இருக்கும் பட்சத்துல உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்களா இல்ல தவறுக்கே தவறாவே இருக்கட்டும் தவறுன்னே வச்சுக்கலாம் 
நான் ரைட்டுன்னே வைக்க வேணாம் நான் ஒரு நான் ஒரு திருடிட்டேன் ஆஹ் திருடிட்டு நான் வந்து இப்போ வந்து எனக்கு அது பத்தின ஒரு கில்ட் வருது அது கில்ட் தானே தானா வந்து இப்போதுன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் அடுத்த வாட்டி திருடுறேன் இதைதானே சொல்ல வரீங்க இந்த மாதிரி குற்றங்களாவும் இருக்கலாம் இல்ல நாம ஒருத்தருக்கு உதவ முடிஞ்சிட்டு இப்ப எதுக்கு நமக்கு உதவணும் அங்க போய் நின்றுட்டு கஷ்டப்படணும் அதாவது பெரிய திருட்டு குற்றம் கூட வேண்டாம் என்னால முடிஞ்சா ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காருன்னா அவருக்கு ஏதோ ஒரு அறிவுரையோ அல்லது அந்த அந்த விஷயம் என்னால ஈஸியா செய்ய முடிஞ்சதா இருக்கலாம் அது செய்யறதுக்கு நான் ஒரு சோம்பேறித்தனப்பட்டு உட்காந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எனக்கு ஒரு கிட்டி கான்சியஸ் வரும் சரி அவர் இன்னும் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்காரு நம்ம உதாரணமா சொல்லணும்னா ஒரு ஒருத்தர் பார்வை தெரியாத ஒரு ரோட்டை கடக்க கஷ்டப்படுதான்னு வச்சுக்கிறேன் நான் மேல உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கிறேன் என்னால முடிஞ்சா இறங்கி போய் அவருக்கு என்ன செய்ய முடியும் கடந்து விட்டுற முடியும் ஆனா ஒரு சோம்பேறித்தனத்திலயோ ஏதோ ஒரு அசுவையில நான் உட்காந்துருவேன் அவர் ரொம்ப நேரமா தவிச்சுட்டே இருக்காருன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்ப ஒரு கிட்டி கான்சியஸ் வரும் நமக்கு நினைச்சா அவருக்கு உதவி அது பெரிய குற்றம் கிடையாது சமுதாயத்தை போய் கொடுத்தாலும் அவருக்கு அவர் நம்மளை நம்பி வரல எப்படியும் அவர் போக வேண்டியது போயிடுவாரு ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன வேல்யூஸ் பேரும்ல வரும் அது நம்ம போல அப்படின்ட்டு நான் அசால்ட்டா விட்டுட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பரிணாமத்துல எனக்கு அந்த கிரிட்டி கான்சியஸே வராம ஆயிரும் நீங்க சொன்ன மாதிரி இனிவிரான்ஸ் மாறுபடுது எனக்கு இல்லைனால என்னுடைய ஜீன் மொழியா வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு அப்படி ஒரு பரிணாமம் வந்துட்டு வைங்களேன் இப்ப உள்ள குழந்தைகளே நம்ம இந்த புரிதல் இல்லாத இருக்கிற குழந்தைகளே அப்பா அம்மாவுக்கே உதவ மாட்டேங்கு அது போய் அது சுதந்திரம் என்னவோ செல்போனை தூக்கிட்டு ஒரு ரூம்ல போய் அடைச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி ஏற்கனவே இப்பவே மாறிட்டாங்களோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பார்வை இருக்கு இல்லாம போகும்போது இந்த சின்ன சின்ன உணர்வுகள் அப்பாவுக்கு உதவுறது தாத்தாவுக்கு உதவுறது இல்ல பக்கத்து வீட்டு பெரிய அங்கிளுக்கு உதவுறது இப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்களும் இல்லாம போயிருமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி வருது இல்ல வேலிடான கொஸ்டின் தான் ஆக்சுவலி நான் இப்ப உங்களுக்கு சொன்னேன் பாத்தீங்களா நமக்கு எப்பவுமே இந்த இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த நியூரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ கில்ட்டே இல்ல உங்களுக்கு கில்ட்டே இல்ல அப்படின்னா அதை நியூட்ரலைஸ் ஆகி அப்படியே போறது இல்ல அது ரிலேட்டடா இன்னொரு நியூரான் டெவலப் ஆகும் அந்த கில்ட் இல்லாம இன்னொரு நியூரான் டெவலப் ஆகிறப்போ அதுல வந்து அதுல நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ என்ன பர்செப்ஷன் வருதோ அது பில்ட் ஆகும் இப்போ நீங்க ஒரு பார்வை இல்லாத வர கிராஸ் பண்ண கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ண பண்ணிருக்கணும் ஆனா நீங்க பண்ணல பண்ணாதனால உங்களுக்கு கில்ட் வருது கில்ட் வரப்ப அதுதானே வந்துட்டு போகுதுன்னு நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க அவரை பாக்குறப்போ நீங்க வேணா நீங்க நோட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் டைம் பாக்குறப்போ கூட நீங்க பண்ணலாம் பண்ணாம போலாம் தேர்ட் டைம் பாருங்க பண்ணலாம் போர்த் டைம் பாருங்க நீங்க ஒரு ஸ்டெப் எடுப்பீங்க அந்த ஒரு ஸ்டெப் நீங்க எடுத்து வச்சு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க இல்லையா அது நீங்க இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு கூட அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போயிருப்பீங்க ஆனா அந்த தேர்ட் டைம் போர்த் டைம் பாத்தீங்கன்னா எஃபர்ட்லெஸ்ஸா நடக்கும் எஃபர்ட்லெஸ்ஸா நடக்கும் அது ஜாய்ஃபுல்லா நடக்கும் நீங்க வேணா நோட் பண்ணி பாருங்க சும்மா ஒரு சின்ன சின்ன ஒண்ணுக்கு எக்ஸாம்பிள்க்கு எடுத்து உங்க லைஃப்ல நான் சொன்னது உண்மையா இல்லையா அப்படிங்கறத நீங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க புரிஞ்சுதாங்க <laughs> 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 அவன் போய் அந்த மிருகத்தை வேட்டையாடிட்டான் நம்மளால முடியல அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு கிட்டி கான்ஸ் தோணும் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பெண்களை அடைவதற்கு தான் ஆண்கள் தன்னை பழசாலியா காட்டணுங்கிற ஒரு நீங்க சொன்னதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்தடுத்த லெவல்ல வந்தது தானே நீங்க சொன்னது இருக்கு கரெக்ட் ஆனா கொகையில இருந்த ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கு வரல மரத்துல இருந்த மனுஷனுக்கு வரல அடுத்தடுத்து தான் வந்திருக்கு நீங்க அப்படியே எக்ஸாக்டா அதை புடிச்சுக்க வேண்டாம் அது வந்து அடுத்தடுத்து நடந்திருக்குன்றத உங்களுக்கு சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக சொல்றோம் கண்டிப்பா எப்ப மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனோட சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சானோ அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா சொசைட்டியா வாழ ஆரம் ஒரு குரூப்பா ஒரு சின்ன குரூப்பா ஆரம்பிக்கிறப்பயே அந்த அந்த எவல்யூஷன் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆரம்பத்துல இருந்தே இருக்கும் எனக்கு தோணுது பரிணாமம் வேணா கொஞ்சம் முன்ன பின்னா ஆகலாம் 
அது நமக்கு அது நம்ம வாழ்றதுக்கு உண்டான ஒரு தகவமைப்பாதான் அது பட்டிருக்கு அது தோண்டிருக்கும்னு எனக்கு தோணுது ஓகே கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்ற கதை தானே வாழ்றதுக்கான ஒரு தகவமைப்பு தானே அது நானும் ஒத்துக்கிறேன் நீங்களும் ஒத்துக்கிறீங்க அவ்வளவுதானே ஆமா அவ்வளவுதான் ஷாலினி சொல்லுங்க மேடம் நீங்க சொல்லிருந்தீங்களே நம்ம பேசுறவங்களோட அந்த ஹோஸ்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு ஒரு Basically, self-pity, I'm, I feel I'm unlucky. And I'm keen in mm. every sense. Mm, mm. Uh, so, sometimes I get self-pity. Mm. So, you're okay. unlucky as a person. Okay. You're going to tell us about the first answer. That's why we're going to tell you. Yes, you're unlucky. Yes, you're unlucky. That's why you're going to tell us. That's why you're going to tell us. ஓகே மேடம் இப்ப தேலி ஆகுது ஆமா அவ்வளவுதான் थैंक यू மேடம் थैंक यू ஹேமா வாங்க ஹாய் ஜான்சி வாங்க கே அன்லக்கியா இருக்குறத பத்தி அது வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த மைண்ட் செட் வந்து ஆமா அப்படிதான் ஓகே அப்படிங்கிறது 100% கரெக்ட் வெளியில வந்து ஒரு காரியத்தை எடுத்து செய்யும் போது ஆல்ரெடி ஊத்திக்கு போகுது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட செய்யற மாதிரி அது தோணுது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதுக்கு எந்த மீனிங்குமே கொடுக்காம அத எடுத்துக்கவும் தேவையில்லை இல்லைன்னு போராட தேவையில்லை பட் அந்த பிலீஃபோட போய் எதை பண்ணாலுமே வந்து ஸ்க்ரூ அப் ஆயிடும் தோணுது ஸோ அதை பத்தின உங்களோட கருத்து இப்போ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ ஆமா நான் அன்லக்கி அன்லக்கியா சரி அன்லக்கி தான் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த இதோட நீங்க ஒரு வெளியில செயல் செய்யறப்போ கண்டிப்பா அந்த செயல் பாதிக்கும் தான் ஆனா நமக்கு இந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு இல்லையா சோ ஓகே இப்போ வந்ததை நான் ஏ இப்போ எனக்கு வந்து அந்த அன்லக்கினா அன்லக்கி தான் அப்படின்னு அந்த அந்த புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பண்றப்ப அந்த செயல் பாதிக்கும் அதுக்கு அடுத்த வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் குறையும் அதுக்கு அடுத்த வாட்டி குறையும் இது எப்படி குறையும் என்ன ரேஷியோல குறையும் அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது பட் ஆனா நானு இந்த கான்செப்ட் புரிய ஆரம்பிச்சப்போ நான் வந்து ஐயா கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்ச ஒரே கொஸ்டின் அதுதான் பயம் பதட்டத்தோட ஒரு வெளியில ஒரு செயல் செய்யறப்போ அந்த செயல் பாதிக்கப்படும் இல்லையா அப்படிங்கறத நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் யாரோ கேட்டுட்டாங்க டக்குன்னு உடனே ஐயா கிளியரா சொன்னாரு ஆமா பயம் பதட்டத்தோட வெளியில செயல் செய்யறப்போ அந்த செயல் ஓரளவு பாதிக்கதான் ஆரம்பிக்கும் ஆனா எப்போ உங்களுக்கு இது புரிய ஆரம்பிக்குதோ அந்த பாதிப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் போக போக நிறைய அப்படி குறைய ஆரம்பிக்கும்னாரு நானும் இது அப்படிதான் இருக்குமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நானும் அதே மாதிரி அந்த பயம் பதட்டத்தோட செயல் செய்ய ஆரம்பிச்சேன் ரொம்ப ஜும் ரொம்ப டைரக்ட் எக்ஸாம்பிள் கூட பாத்தீங்கன்னா ஞானமுகம் போயிருந்தப்போ நான் வந்து இந்த மைக் வாங்கி புடிச்சு பேசுற ஆள் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அந்த முகம் முடிஞ்ச உடனே அவங்க ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்றப்போ எனக்கு ஒரே ஒரே பதட்டமா இருக்கு ஒரே பயமா இருக்கு சரியா பேசணும் சரியா பேசணும் அப்படிங்கறது இருந்துட்டேதான் இருக்கு ஆனா எனக்கு அது தோணுச்சு ஆமா இப்ப பயம் பதட்டம் இருக்கு இந்த செயல் செய்யறப்போ அப்படிதானே இருக்கும்னு மைக் வாங்கி பேசுறப்போ சில வார்த்தைகள் வந்து வளர் வளர்றோம் சில வார்த்தைகள் தெளிவா கன்வே பண்றோம் அப்படிதான் நடந்தது ஆக்சுவலி சோ எனக்கு அது அப்படியே அந்த அந்த அதே மாதிரி ஒரு ஒரு செயலா செய்ய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கறது வந்து புரிய ஆரம்பிச்சுது சோ இப்ப அன்லக்கிங்கிற அந்த மைண்ட் செட்டோட நீங்க ஒரு வேலை ஆரம்பிக்கிறப்போ கண்டிப்பா அந்த வேலை அப்படிதான் நடக்கும் ஆனா போக போக அது எப்படி மாறுதுங்கிறத நீங்க தான் பார்த்து சொல்லணும் Maybe we are talking the same or uh, there is no idea. I don't know what I'm saying. I think it's okay. But if we do it in the middle of the day, probably you said what you said, if you think about the outcome, if you think about the outcome, if you think about the meaning. No, no. If you think about the outcome, if you think about the outcome, அவுட்கம் பண்றப்போ நீங்க ஏதாவது நான் ஐயோ அன்லக்கின்னு நினைக்கிறோம் இல்ல சில பாதிப்புகளோட தான் நடக்க போகுதுன்னு நினைச்சு கூட செய்யுங்க 
அது கூட பரவாயில்ல ஓகே நான் அதை எப்படி பாக்குறேன்னா மேபி அது வெஸ்டர்ன் தாட்டா என்னன்னு தெரியல வெளியில இது பண்ணும் போது ஒரு கியூரியாசிட்டியோட பாக்கலாம் லைக் உண்மையிலே ஊதிக்கு போதா இல்ல அதாவது சொல்ல வரேன்னா அங்க நம்ம அன்லக்கின்னு எடுத்துக்க தேவையில்லை லக்கி இல்லைன்னு நம்ம கட்டாயப்படுத்தி பிலீவ் பண்ணவும் தேவையில்லை பட் அந்த கியூரியாசிட்டி இருக்கணும்னு சொல்றேன் அந்த அது வந்து கிழக்கு வெள்ளியிலயும் ஒரு சின்ன சட்டில் டிஃபரன்ஸ் ஆமா ஆமா கியூரியாசிட்டி இருக்கணும் அது ஒரு என் இப்ப அந்த இவங்க பர்சனலா கேளுங்கன்னு சொன்னப்போ என் என்ன இப்ப கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அதைதான் சொல்லுவேன் நான் வந்து அது ஒரு கேம் மாதிரி தான் பார்ப்பேன் எஸ் இப்ப நான் இப்படிதான் இருக்கேன் இது என்ன பண் இது எப்படி வருதுன்னு நான் பாக்குறேன் அப்படிதான் நான் ஒரு ஒரு செயல்களையுமே நான் அப்படிதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சோ அப்படிதான் அப்படிதான் பண்ண தோணும் அதுதான் டிஃபால்ட்டா அது உள்ள எடுத்துக்கிற மாதிரி அத இது பண்ற மாதிரி வெளியிலயும் அதை அப்படியே போய் ப்ராபப்ளி கொஞ்சம் வெளியில வந்து நம்ம செயலுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீட் வேணும்னா வந்து கியூரியாசிட்டி சர்வ்ஸ் பெட்டர் தான் விட்டு பாக்குறது இல்லையா ஆமா 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 இந்த கேம்ல நம்ம ஜெயிக்கிறோமா தோக்குறோமா எந்த அளவு சக்சஸ் எந்த அளவு ஃபெயிலியர் பாத்துருவோம் அப்படின்னு இறங்கி இறங்கிட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு அது இது நடக்கும் அந்த கரெக்ட் அந்த லக்கி அன்லக்கிங்கிறதே ஒரு ஸ்டோரி தானே நம்மளா சொல்லிருக்க ஒரு ஸ்ரீலதா சொல்லுங்க மேடம் ஹலோ எனக்கு புரிஞ்சது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி இப்ப இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா தட் இஸ் அன்லக்கின்னு நம்ம வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஆமா அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடலாம் ஆனா வெளியில செயல் பண்ற சமயத்துல அது பாதிக்குமா பாதிக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து வராம இருக்கிறதுக்கு இவங்க உள்ள முடிவு எடுத்துக்கிட்டாங்கனாக்கா நான் அப்படிதான் எனக்கு அவனுக்கா ஆனா நான் செய்யாம இருக்க முடியாது இது என்னோட நேச்சர் செஞ்சுதான் ஆகணும் என்னோட கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல போனாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா மேபி ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் ஒருவேளை லெஸ் ஆனா கூட ஆனா உள்ள புரிதல் லெஸ்ஸா இருந்ததுனாக்கா இப்படிதான் நாங்க முடிவெடுத்திருந்தாங்கன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து அந்த செயலோட பலத்த பாதிக்காத மாதிரி தான் இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு சோ அவங்க ஒன்ஸ் போரால் அது விடுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு மேடம் உள்ள அப்படி அவங்க கன்சிடர் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்கன்னா வெளியில அதை கொண்டு வரத்துக்குரிய சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரிமோட் நான் நினைக்கிறேன் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நீந்த நன்றி